சாலை சில கட்சியினர்களுக்கு வணக்கம் ஐந்து நிமிட பெட்டிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் கீழடியோட ஆரம்ப கட்டத்தில் அங்கே தொழில்துறை இயக்குநராக இருந்தவர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் தற்போது அஸ்ஸாமில் தொழில்துறை இயக்குநராக பணியாற்றிட்டு இருக்காரு என்ற நிகழ்ச்சியில் அவர் தான் சந்திக்கிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் கீழடி அப்படிங்கிறது வந்து அந்த காலத்தில் என்னவா இருந்த ஒரு பகுதி நகர்ப்புறமா இல்லை வந்து தொழில்நுட்பங்கிற வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெல் பிளான் செட்டில்டு ஒரு நகரம் நகரம் தான் சொல்லணும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நகரம் கிடைக்கவில்லை அதனால் நம்முடைய சங்க இலக்கியங்களில் சொல்லப்படுகின்ற அனைத்து சொல்களும் ஒரு கற்பனையேன்னு சொல்லிட்டு இருந்த ஒரு க இதை மது மாற்றின தேரியை மாற்றினது வந்து கீழடி ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் அகலாய்வு நடந்திருக்கு இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அந்த அத்தனை இடங்களும் இது போன்ற ஒரு சங்க கட்டுமானங்கள் கிடைத்தது கிடையாது கீழடியில் தான் அவ்வளோ க அருமையான கட்டுமானங்கள் கிடைக்கிறது அதை பார்த்தீங்கன்னா சரி நகரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மக்கள் வாழ்ந்துருக்கணும்ல ஆமாம் கண்டிப்பாக ஆனால் இது வரைக்கும் ஒரு மனித எலும்புகள் கூட அங்கே கிடைக்கும் கண்டிப்பாக கிடைக்காது நீங்கள் வந்து இன்னைக்கு கூட பாருங்கள் சிட்டிக்குள்ளே யாருமே புதைக்கிற பழக்கம் கிடையாது சிட்டிக்கு வெளியே தான் புதைப்பாங்களே தவிர சிட்டிக்குள்ளே புதைக்க மாட்டாங்க சிட்டிக்குள்ள கிடைக்கிற அந்த எலும்புகள் இப்போ கீழடியில் கிடைத்த எலும்புகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகளோட விலங்குகளோட எலும்புகள் தான் அது வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அதை வளர்ப்பு பிராணியாக இருக்கலாம் இல்லைனா சாப்பிட்ருக்கலாம் மனித எலும்புகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிட்டியோட வெளில தான் இருக்கும் அந்த புதைக்குழி என்பது அந்த காலத்துலேருந்து கான்செப்டே வெளில தான் இன்றைக்கு கூட நம்ம கீழடியோடைய தே தென்மேற்கே போனீங்கன்னா கொந்தகின்னு ஒரு ஒரு இடம் இருக்குது அது பார்த்தோன்னா பூரா பரியல் சைட் தான் அந்த பரியல் சைட் தான் இதோடய அசோசியேட் சைட் அங்கே தோன்னிங்கன்னா உங்களுக்கு மனித எலும்புகள் முழுசாக கிடைக்கும் முதுமக்கள் தாலி அங்கே இருக்குது அதை எடுத்து தான் நம்ம ஆய்வு பண்ணுமே தவிர சிட்டியில் கிடைக்கலன்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு தவறான கருத்து கண்டிப்பாக என்ன மாதிரியான தொழில்கள் அங்கே நடந்திருக்கு சார் சார் எங்கள் எங்களுடைய ஆதாரங்களை பொறுத்து பார்க்கும்போது இது ஒரு தொழிற்கூடம்னு சொல்கிறாங்க பட் எங்களை என்ன பொறுத்தளவு நான் வந்து தொழிற்கூடங்கிறது முழுமையாக நாங்கள் ஒத்துக்கிற நிலைமையில் இல்லை ஏனென்றால் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணியிருந்தால் உங்களுக்கு ரா மெட்டீரியல் இருக்கணும் ரா மெட்டீரியல் இல்லை அதே போல் உங்களுக்கு அங்கே ப்ரொடெக்ஷனில் வேஸ்டேஜ் வரும் அந்த வேஸ்டேஜ் மெட்டீரியலும் எதுவும் கிடைக்கல எங்களுக்கு கிடைக்கிற அனைத்து மெட்டீரியலும் இதுவரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாம் ஆண்டு அகல் அகலாய் வரையும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக தான் கிடைக்கும் இவங்க அதுதான் ஒரு சிறப்பு ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்க மெட்ராஸ் மாதிரி நீங்கள் சோச்சு யோசிச்சிங்களேன் இன்றைக்கி இருக்க மெட்ராஸில் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆகுறது கிடையாது மெயின் சிட்டி மெட்ராஸில் எதுவுமே ப்ரொடெக்ஷன் ஆகாது உங்களுக்கு அவுட் சைடில் இருந்தால் எல்லாம் வரும் அதே போல் தான் ஒரு காலத்தில் கீரடி ஒரு ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு சென்னை ஒரு காஸ்மோபாலிட்டன் மாதிரி இருந்திருக்கலாம்ங்கிற ஒரு அனுமானம் தான் எங்களுக்கு தோணுது அதனால தான் நாங்கள் நகர நாகரீகம்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா ஒரு வளமையான மக்கள் தாங்க வாங்கும் திறன் பெற்ற மக்கள் வாழ்ந்துள்ளர் என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டாக கீழடி இருக்கு அதை நம்ம ஆய்வு செய்யணும் கண்டிப்பாங்க இந்த ரோமானிய குடுவை போல ஒரு குடுவையில கண்டிப்பா கண்டிப்பா ரோமன் இங்க செஞ்சதா இல்ல அங்க இருந்து இன்னும் இமிடேட்டட் வேர்னு சொல்றாங்க பட் இது முழுமையாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் ரோமானிய கான்டாக்ட்ஸ் இருந்திருக்கு நம்ம நம்ம சங்க இலக்கியங்களே பார்த்தீங்கன்னா யவன குடியிருப்புகள் இருந்திருக்கு அந்த ரோமானிய தங்கமே வந்து தமிழகத்திற்கு வந்து அவங்களுடைய கஜான காலியானதா ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் எல்லாம் இருக்கும் போது இன்னும் ஆய்வுகள் செய்ய செய்யத்தான் பல ஆதாரங்கள் கிடைக்க கிடைக்கல குடுவையை மட்டும் அங்கிருந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்களா இல்ல குடுவையில ஏதாவது குடுவையில வந்து மெயினா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயின் தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அந்த ஒயின் ட்ரேட் தான் இம்பார்ட்டன் இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா பெப்பரும் பேர்ல் அண்ட் உங்களுக்கு அதுதான் முத்துக்கள் தான் மெயின் எக்ஸ்போர்ட் குட்ஸா குட்ஸா இருந்தது அங்க இருந்து வரும்போது உங்களுக்கு கோல்டு அண்ட் ஒயின் தான் மெயின் இம்பார்ட்டன் குட்ஸா இருந்தது அங்க இருந்து நிறைய கிடைச்சது இல்லை சார் நீங்கள் அமர்நாத் வந்து இதை பார்த்துட்டு ரொம்ப ஷாக் ஆகிருப்பீங்களா ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆச்சரியப்பட்டிருப்பீங்களா அது என்ன என்ன சார் அங்கே கிடைச்சது சார் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு அனைத்து பொருள்களும் ரொம்ப ரொம்ப அருமையான கலைநயம் கலைநயம் மிக்க பொருள்கள் அத்தனை பொருளும் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு எங்களுக்கு வந்து அதுக்கு தான் நாங்கள் சொன்னோம் சிட்டின்னு இல்லைன்னு நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் எங்கள் பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யானை தந்தத்தினால் ஒரு சீப்பு செய்து பயன்படுத்திய சமுதாயம் எப்படி இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம பிளாஸ்டிக்கில் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் சீப்பு யானை தந்தத்தில் சீப்பு செஞ்சு யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த அவங்களுடைய செல்வ செழிப்பு எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்களே அசம்ஷன் பண்ணிங்க இவ்வளோ பெரிய ஒரு நகரம் எப்படி அப்படியே வந்து மண்ணோட மண்ணாக வந்து புதைஞ்சி போயிருக்கும் இல்லை சார் அது வந்து மண்ணோட மண்ணாக புதைந்து போகவில்லை அந்த இடத்திலிருந்து பத்தாம் நூற்றாண்டுக்கு பின் மக்கள் வந்து மைக்ரேட் ஆனதாக தான் நாங்கள் எவிடென்ஸ் இருக்கே தவிர அது வந்து அழிந்ததாக எந்த ஒரு எவிடென்ஸ் இதுவரையும் சார் நாங்கள் ஆர்க்கியாலஜிக்கலி நாங்கள் எடுக்கலை கீழடியிலேருந்து அப்படியே
இருந்தா கண்டிப்பா நாங்க வந்து அது வெளிப்படையா சொல்வது தயக்கம் கிடையாது சரி அப்ப இன்னும் தோண்ட வேண்டிய இடங்கள்னா இது சார் கண்டிப்பா இருக்கு சார் நாங்க கண்டுபிடிச்ச நூறு இடங்களே வைகை நதிகள் நிறைய இருக்கு இதை தவிர மதுரையை சுத்தி நம்ம கீழடியை சுத்தி அகரம் ஒன்று இருக்கு மணலூர் ஒன்று இருக்கு கொந்தகை இருக்கு அதே போல அம்பலத்தாடிங்கிற பல இடங்கள் நிறைய இருக்கு நாங்களே இது இப்போ கிட்டத்தட்ட சரௌண்டிங் சரியாவே நாங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் தோண்ட வேண்டியிருக்கு அவசியம் இருக்கு நன்றி சார் கீழடி தரப்பட்ட நன்றி